لقد من الله على المؤمنين إذا بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ൂരാനെ <laughs> ുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക വള്ളത്തോളിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾ കൂകും കല്ലല്ല മരമല്ല അള്ളാഹു സർവശക്തനേകന് ഈ കല്ലും മരവുമല്ല അള്ളാഹുവാണ് ശക്തനെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അള്ളാഹ റസൂലിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയോഗിച്ചതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സുഖങ്ങളിലൂടെ അരാജകത്വത്തിന്റെ വക്താക്കളായൊരു ജനത ആത്മീയതയുടെ അത്യുന്നതമായ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വ്യഭിചാരം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ മദ്യപാനത്തിനോട് വിമാനനം നടത്തുവാൻ എല്ലാ സ്ത്രീലതകൾക്കെതിരെ എല്ലാ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താല ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ നിയോഗം തന്നെ ലോകത്തിൽ അത്ഭുതമായിരുന്നുവല്ലോ നിയോഗം എവിടെ വെച്ചാണ് ഇരുപത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിന് ഹിറാകുകയില് വധീന്റെ ബോധനം കിട്ടുമ്പോഴല്ല ഉച്ചാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിരപരിതമായ മക്കാ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആമിന എന്ന മക്കയിലെ പ്രമുഖനായ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സുന്ദരനായ മകനായ അബ്ദുള്ള അതിസുന്ദരിയായ ത്യാഗിയായ ഭാര്യ അള്ളാഹുത്താലാനയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിയോഗത്തിന് മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹാന്റെ റസൂലിന്റെ നിയോഗം കുറുക്കുമ്പോ ഇതുപോലൊരു തിങ്കളാടിച്ച രാത്രി ഇതേപോലൊരു തിങ്കളാടിച്ച രാവിൽ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകളുടെ പ്രവാഹം നൽകി മക്കയിലെ ആമിനെ എന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അറബിപ്പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളില് ജീവന്റെ തുടുപ്പിന് ചലനം നിൽക്കുമ്പോ അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതാരാ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ആദ്യതയുടെ നായകന്റെ പ്രസവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മഹാനായ മുഖർബുല്ലാക്കു മലക്കു ജിബിരേസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാ നിയോഗം തന്നെ അത്ഭുതമാണ് നിയോഗത്തിന്റെ പ്രഭവത്തിന്റെ പ്രഥമമായ പടി തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ആകാശലോകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ആനന്ദ സുന്ദരരായി അവര് സന്തോഷത്താൽ ഉറക്ക പറഞ്ഞു ആമിനയുടെ ഗർഭാശയത്തിന് ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ വരുമ്പോ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ കാവല് നിൽക്കുന്നു അകത്തൊരു അറബി പെണ്ണ് ആമിനാറിയാഹു അനുഹ അവിടെ കിടന്ന് പ്രസവ വേദനയിൽ പൊളയുന്നു പ്രസവത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതാരാമായ മുത്തിന്റെ നിയോഗത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതാരാ കവിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ാണ് മേൽത്തോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇനി വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുന്ന കാരവണ അതേപോലെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു സൂര്യന്റെ പ്രസവത്തിന് മലക്കുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു തിങ്കളാടിച്ച സുബഹിയോടടുത്ത നേരം തിങ്കളാടിച്ച സുബഹിയോടടുത്ത നേരം ആ സമയത്താണ് തിങ്കളാടിച്ച പ്രഭാണ നേരത്തെ ലോകത്തോട്ട് കടന്നു വന്നു ചരിത്രപരമായ നിയോഗത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുരാഗത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശമാണ് ഇത് ഇഷ്ടിന്റെ ആശയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സദസ്സാണിത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനരായ പ്രിയപ്പെട്ട മദീനയുടെ നറുമണം മലയാള മണ്ണിലേക്ക് നൽകിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയ സുഹൃത്ത് സന്ദേഹ പൂക്കോയ തങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ചേച്ചി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പണ്ടിന പടുക്കല മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകാനാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം മുഖപ്പെടുകയാണ് ഈ മഹാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ പണ്ഡിത പലുക്കളുടെ മുമ്പ് ബഹുമാനരായ സയ്യിദന്മാരുടെ മുമ്പ് ഞാൻ ധർമ്മം പറയാൻ വന്നതല്ല പാണ്ഡിത്യം വിളമ്പാൻ ഇന്നതല്ല ബാക്കവ് പാണ്ഡിത്യം പറയാൻ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ലാളിത്യം പറയാൻ ഞാനൊരു സാധ്യതനല്ല പരിത്യാഗം പറയാൻ ഞാനൊരു പരിത്യാഗിയല്ല സൂക്ഷ്മത പറയാൻ ഞാനൊരു സൂഫിയല്ല വൈദഗ്ധ്യം പറയാൻ ഞാനൊരു ല്ല പാണ്ഡിത്യമ്മ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനുമല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ ആരെന്നറിയോ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആദർശം ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത ഈ മഹാപണ്ഡിത വര്യന്മാരുടെ മുമ്പ് സമസ്ത കേരള ചെന്നിയത്തിലൊരുമേല സൂഫി പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മുമ്പ് കർമ്മത്തിലും നർമ്മത്തിലും മറുവിലും ഒക്കെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ പിന്നിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പിന്നീട് ഞാനൊരു പരമദരിദ്രനാണ് ഞാനൊരു പരമദരിദ്രനാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരാഷുക്കുമല്ല ഞാനൊരു സർവപാപികളെ രക്ഷപ്പെട്ട നീഷ്കു പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലേത് കുടുംബാവിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളത്തിലേക്ക് കൂടണങ്ങത് ഈഷ്കു പറഞ്ഞപ്പെടാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ ചൊല്ലും സലാത്തത് ഈ പറയുന്ന ഈഷ്കുമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃതമാക്കി ഈ മാറ്റണല്ല ഞാൻ നീട്ടി പരത്തി പറയുന്നില്ല പറയാനേറെയുണ്ട് അഞ്ചു മാസക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട ആമിന റവി അള്ളാഹുവനോട് മടുത്തു തിരുത്തി പാരൂപ്പോ അന്ന് മക്കയിലെ നിയോഗം പോലെ മക്കാ നഗരത്തിന് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ആധാരം പോലെ നഗരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പാലൂട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ നിയോഗം തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഈ സദസ്സിനെ സാക്ഷി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ആവ് തുറന്നു വെക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പാരമ്പര്യ പ്രകാരം അഞ്ചു മാസം മാമിനാറിയുടെ മടിത്തത്തിലിരുന്ന് അന്നിങ് പാലുമുകന്ന് അവസാന നഗരത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പാലൂട്ടാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ സൗരഭ്യം പഠിക്കാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ ലാളിത്യം പഠിക്കാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ ലാളിത്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം അവർക്ക് പകർന്നു നൽകാന് അങ്ങനെ ഹലീമത്തുസ്സദിയാട് അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് ഹലീമത്തു സദിയാ നമുക്ക് ചിരപരിചിതമായ സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കാ നഗരത്തിൽ നിന്ന് തായിഫിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എൺപത് കിലോമീറ്ററുകളെ ബനു സായിദ ഗോത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാവാറ 
ശക്തമായ ഒട്ടകട്ടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പാലൂട്ടി ജീവിക്കുന്ന അലീമത്തുസാദിയായും അദ്ദേഹരുടെ ഭർത്താവും ഒട്ടകവും അതാ നടക്കുകയാണ് മക്കളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ചുറ്റുമോ പാലൂട്ടി കൊടുക്കാൻ ആ ഒട്ടകത്തിന് നടക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് വയറുട്ടിയ ഒട്ടകം നല്ല ശക്തരായ ഒട്ടകമുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ മക്കയിലേക്ക് പ്രമാണിമാരുടെ ഉദയസി പ്രമുഖരുടെ മക്കളെ മുഴുവനെ പാലൂട്ടാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആനന്ദത്തിന്റെ ഇഷ്ടു കേൾക്കുമോ നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ പ്രണയം കേൾക്കുമോ ആ നൊട്ടകത്തിന് നടക്കാൻ കഴിയാതെ അവസാനം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന ഒട്ടകം മെല്ലെ 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 നടന്ന് നടന്ന് മക്കയിലെത്തുമ്പോ നേരത്തെ വന്നവരെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി കുടിയിരുന്നു എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി കുടിഞ്ഞിരുന്നു അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞുവത്രേ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആമിനയുടെ യത്തിമായ മോൻ യത്തിമായ മോൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ മക്കയിലെത്തിയ പ്രഭാതകന് ജനിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മേൽവിരാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അനാഥൻ ആരും പറയുന്ന പേരതാണ് നിയോഗത്തിന്റെ പ്രഥമ ഭാവത്തിലെ ആദ്യം കിട്ടിയ പേരാണ് അനാഥനാണ് മക്കയിൽ അനാഥനായൊരു കുട്ടിയുണ്ട് യത്തിമായ കുട്ടി യത്തിമായൊരു കുട്ടി നിയോഗം തന്നെ ഒരാരാധനായിട്ടായിരുന്നു അതോ പറഞ്ഞ പത്രം വലയിട്ടാൻ എടുത്താൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഹരിമത്തുസരിയ അവിടെ പോയി ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നു അമിനാബീകരുടെ ചാരത്ത് പൊന്നമ്പിലെ തിങ്കൾ കല പുഞ്ചിരി പൂകിരുന്നതുപോലെ നൈർമല്യത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തോടെ ആമനയുടെ ചാരത്തൊട്ടി കിടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹലീമാണ് എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ാണ് അകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ഹരീമത്ത് സൈഡ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോയാൽ തന്റെ ഗോത്രക്കാർ നമ്മളെ കളിയാക്കും ഹരീമ അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ആ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും എടുക്കണേ ഹരീമ അങ്ങനെയാണ് അനുരാഗമുള്ള വണ്ട ഹൃദയത്തിലെ കയറി പോകൂ ആദ്യം പോയപ്പോ അനുരാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹരീമക്ക് വെറുതെയോടെ ഇറങ്ങി വന്നു രണ്ടാമത് ഭർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് തിരിച്ചു കയറി തിരിച്ചു കയറിയപ്പ ഹരീമ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മുല കൂട്ടി തരാം പക്ഷേ അറിയണം ഈ ചരിത്രം ഹലീമ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആരോ ഒരാളുടെ കാതിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ മകനെ മുലയൂട്ടാൻ കൊടുക്കുമ്പോ പരീസായുധത്തിന് ബക്കറിന്റെ കുടുംബത്തിനെ നീ കൊടുക്കാവൂ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് ഗോത്രത്തിനെ കൊടുക്കാവൂ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടാൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ബനു സൈദിന് ബക്കറിന് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് ഫീഫ് ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്കും കൊടുക്കണം ഇവർക്കല്ലാതെ മുലയൂട്ടല്ലേ ഹലീമാ എന്റെ പൊന്ന് കണ്ണിയെ മുലയൂട്ടല്ലേ ഹലീമാ 